In questa lezione andremo a visionare come cambiare la sorgente di una query all'interno di Power Query. Che cosa significa questa cosa? Ipotizziamo di avere due sorgenti esterne che ad esempio hanno lo stesso layout, ma non necessariamente perché poi le applicazioni sono molteplici. Quindi io qui per fare una cosa semplice, poi anche per condividere la risorsa, ho messo tutto in Excel. Quindi ho creato una tabella 1 che ipoteticamente potrebbe essere un CSV esterno, quindi utilizzate un tipo di driver per eh, recuperare file di testo, e un'altra sorgente eh, che ipoteticamente potrebbe essere un file Excel esterno, quindi un altro driver. No? Quindi nel mio caso avrò praticamente lo stesso layout, ho sempre un campo però con il contenuto differente. Attraverso il parametro che vediamo qui sulla uh, destra, che a breve vediamo come crearlo, seleziono Excel piuttosto che uh, la query CSV. In base al parametro che io vado a selezionare poi l'output di Power Query cambierà, quindi se vado a fare menu dati, aggiorna dati, vedete che qui diventa CSV perché prende l'informazione da questa sorgente. Se torno su Excel e faccio aggiorna tutti, vedete che prende Excel perché è andato a prendere i dati da questa sorgente. Come eh, possiamo fare questa operazione? Allora, prima di tutto io ho generato i dati qui in Excel, quindi li ho selezionati, ho fatto inserisci e ho creato una tabella con questo pulsante, dopodiché col menu contestuale vi ho dato il nome query csv, q underscore csv, cercate di evitare gli spazi quando potete, e quando create oggetti in Excel nominateli sempre con un nome, è una buona cosa nominare, altrimenti qui comprerebbe tabella 1, tabella 2, tabella 3, poi non capite a cosa fanno riferimento, così invece è molto chiaro. Un secondo ho fatto la stessa cosa, però ho chiamato query xlsx. Una volta che ho creato i due oggetti, ho cliccato su un campo qualsiasi, su una cella qualsiasi del primo oggetto, sono andato nel menu dati e ho fatto databella intervallo, così l'ho importata in Power Query. La stessa cosa con la seconda. Andiamo a vedere, andiamo, entriamo su Power Query, e ecco qui che ho le mie due tabelle, ok, con eh, i dati appunto che avevamo in Excel. Fatta questa cosa, la prima cosa che dovete fare è un chiudi e carica in, ok, adesso io l'ho già fatto, quando fate chiudi e carica, vedete adesso vado nel menu dato, query connessioni così le trovo tutte, quando fate chiudi e carica in, quindi compare questa cosa, dovete mettere solo la connessione, perché le due sorgenti per me saranno delle connessioni per Power Query, ci servono per fare qualcos'altro, però poi non le devo importare anche in Excel, ok, ipotizziamo che queste siano fonti esterne, io poi queste qui non le voglio importare, perché voglio importare o una o l'altra, ok, quindi create crea solo in connessione, togliete tutti gli altri flag in modo che abbia questo stato qua. Attenzione che quando fate questo tipo di operazione, quindi non caricate i dati in Excel, c'è un'altra import opzione importante da cambiare, dovete fare clic destro, proprietà sulla connessione, quindi se non ricordate menu dati, quale connessione, clic destro, proprietà, e dovete togliere questo flag che di solito di default è sempre attivo, quindi a meno che non importiate i dati in Power Pivot, ok, ma quando mettete eh, che allora è disattivato, ma se le query sono in sola connessione, questa cosa è attivata di default. Se è attiva significa che quando voi aggiornate eh, il file, con aggiorna tutti, lui aggiorna le connessioni in parallelo, ma questa cosa non va bene per la nostra esigenza, deve seguire la sua sequenzialità, quindi questa cosa va sempre sempre tolta, abituatevi a toglierla proprio di default, quindi togliamo questo flag da qui e lo togliamo anche dalla seconda. Ok, a questo punto abbiamo uh, caricato le due sorgenti che possono essere interne Excel oppure esterne come abbiamo accennato. Fatte le due sorgenti dobbiamo andare a creare il parametro ed eccolo qua, qui che cosa ho fatto? Praticamente ho fatto una query di questo tipo, quindi mi sono messo qui, questo l'ho cancellato, quindi ho creato un titolo e qui che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente un convalida dati, quindi menu dati, convalida dati, probabilmente voi questo bottoncino lo vedete un po' più grande. Schiacciamo qua e qui che cosa gli dico? Gli dico di farmi un consenti, faccio un elenco e qua gli do ad esempio q underscore csv, punto e virgola, perché gli do il secondo valore, q, adesso ho schiacciato dove non dovevo schiacciare, elenco, q, underscore xlsx ok quando ho messo questa cosa con i due eh, con il punto e virgola faccio ok mi compare appunto il menu a discesa una oppure l'altra fatta questa cosa ok trasformo anche questo in oggetto quindi vado in inserisci tabella e poi facciamo anche così vedete l'operazione metto da con intestazione operazioni ok tolgo il filtro che mi dà sempre fastidio e su struttura della tabella gli diamo il nome ok adesso io questo l'ho già fatto una volta che abbiamo fatto questa cosa, quindi vedete che ho dato questo nome, query parametri, semplicemente faccio un clic e anche questa vado ad importarla in Power Query. Ok, quindi entriamo in Power Query, la troviamo qui, query parametro, e saremo in questo stato. Adesso io per farla diventare un parametro utilizzabile all'interno di Power Query, 
Che cosa devo fare? Devo eh, trasformare appunto questa query in parametri, quindi in ABC, vedete che qua c'è scritto ABC. Quindi come faccio? Faccio un clic destro e schiaccio su Drill Down, su questa voce qua. Schiacciando su questa voce, fa una navigazione e mi estrapola praticamente il contenuto di quella specifica cella. E qui si trasforma in eh, ABC. Ok, fatta sta cosa, perfetto, anche qui andiamo a fare Home, più di carica In... E anche qui la mettiamo in sola connessione, quindi comparirà questa finestrina, anche questa la mettiamo in sola connessione. E attenzione, anche su questa andiamo tasto destro, proprietà, e togliamo, ecco qui ho sbagliato, togliamo questo ability aggiornamento in background. Qui me l'ero dimenticato, avete visto? Ok, salviamo il file. Adesso dobbiamo fare la query finale. Come funziona la query finale? Che appunto è quella che poi andiamo a buttare giù qua così. Allora, la query finale la creiamo così, quindi entriamo in Power Query, ok? Possiamo andare su Altre Origini e facciamo una query vuota, oppure andiamo appunto e eh, apriamo l'editor e lo possiamo fare anche da qui. Quindi possiamo andare nel menu Home, in alto a destra Nuova Origine, da Altre Origini, query vuota, quindi non serve uscire per cambiare, per creare una query nuova. Possiamo farlo anche da qua perché troviamo lo stesso identico array. E facciamo una query vuota. Fatta la query vuota, ok, io adesso l'ho già fatto, che cosa facciamo? Quindi gli diamo un nome, l'ho chiamata finale, ok, facciamo ancora un po' di zoom. E che cosa sono andato a scrivere? Sulla query vuota qua su sono andato a fare un uguale. Gli ho detto expression.evaluate, quindi valuta questa espressione. Ho aperto la tonda, qui ho messo il nome della query, della query dei parametri, quindi vedete query parametri. Se vedete qui sulla sinistra c'è scritto appunto query parametri. Quindi quando io scrivo questo nome, vediamo che lo vado proprio a scrivere così lo vedete, vedete che lui me lo propone, lo vede come un oggetto. Quindi lo trova, vedete che trova anche Q, CSV, Q, X, LSX, io potrei mettere qualsiasi cosa che trovo dentro qua. Quindi lui me lo intercetta, lo clicco e lui me lo scrive. Quindi lui qui andrà a riportare praticamente il contenuto o il valore di questa query. Che cosa succede? Che se io faccio la tonda, mi dice anche che come funziona questa expression.evaluate del linguaggio M. Mi dice, guarda, passami il documento in formato testo, ok? E poi dimmi l'ambiente da quale vuoi estrarlo e io gli dico prendilo dall'ambiente shared che cos'è questo shared praticamente eh, questa cosa qui funziona vedete che poi lui prende il contenuto sulla quali parametri in questo momento c'è questo uh, valore query xlsx quindi sulla finale mi ripropone praticamente eh, la sorgente eh, xlsx che cos'è shared se noi andiamo su nuova origine facciamo da altre origini query vuota e faccio un uguale shared, ok, senza la tonda, faccio invio, lui mi dà l'elenco di tutti gli oggetti e funzioni che esistono all'interno di Power Query. Quando io vado a creare un oggetto tabella, una query, un parametro, qualcosa, lui lo trova all'interno di questo progetto, quindi vedete che c'è la query xcsv, eh, xxlsx, mi trovo i parametri, mi trovo anche quella finale. Quindi quando io vado a dirgli, eh, praticamente qui, eh, prendimi dall'elenco di shared, questo testo, ok, questo testo, perché io qui ho un testo, quindi vado sull'elenco shared e mi cerchi il testo che io ho messo nel mio parametro, quindi QXLSX. Se andiamo qua, lui che cosa farà? Andrà a cercare QXLSX, eccolo qua. E quindi lui mi riporterà questa tabella, ok? Quindi è come se io vado qui su shared, faccio una navigazione e scendo qui, vedete che ho fatto una navigazione e sono sceso su questa sorgente, ok? Qui con, appunto con expression.evaluate entriamo su shared e da tabella parametri che passo un testo seleziono appunto la tabella che voglio andare a prendere. Basta, questo è il sistema per andare a switchare una uh, sorgente in Power Query. Eh, questa è una cosa che può avere molteplici applicazioni, ad esempio nel mio caso avevo un CSV e un XLSX che il cliente ogni tanto mi manda un CSV, ogni tanto mi manda un Excel, però il layout era sempre lo stesso, quindi c'era l'esigenza senza entrare poi in Power Query a cambiare le sorgenti di tutto, di tutto il progetto che poi non, non era solo una questione di cambiare la sorgente, era una questione anche di cambiare il driver, quindi era lavoro. Invece così me le creo una volta una tantum sia col formato CSV sia col formato XLSX, poi cambio il parametro e a seconda che mi arrivi il file CSV o il file XLSX io switcho il parametro e ho eh, praticamente switchato il mio file senza star lì a perdere ore di lavoro a riconfigurare tutto quanto. Ovviamente potete eh, utilizzarlo anche con altre applicazioni, prendere una sorgente piuttosto che un'altra e poi lavorarla a seconda della vostra esigenza. Ok, direi che anche con questa lezione è tutta. Se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi per portare sempre nuovi contenuti 
eh, continuamente anche in futuro magari pensate a stipulare un abbonamento a quel tasto abbonati che trovate sotto al video così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale in alternativa se volete supportarmi in altro modo in descrizione trovate tanti altri sistemi per supportarmi, ad esempio se siete interessati a una VPN come CyberGhost VPN che è la stessa che utilizzo io, in descrizione trovate il mio ref per andare ad acquistarla. Oppure se vi serve una licenza software, anche lì trovate un ref che vi porta a un sito sicuro di acquisto di licenze che comunque sono eh, considerate eh, valide. Quindi se avete anche un'attività e poi vi fa il controllo la finanza, quelle licenze sono valide rispetto a quelle che magari trovate su ebay o su, o su amazon a 7 euro che poi in realtà vanno bene per i privati ma non per le aziende ok vi ringrazio ancora per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao